ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആകിയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ കർത്താവ് ദയാലു എന്ന് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയ ഗൃഹമായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയ യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിനെ പണിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല് സിയോണിൽ ഇടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി തീർന്നു അവർ വചനം അനുസരിക്കായകയാൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു അതിനവരെ വെച്ചുമിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് വൺ ടു ടെൻ So get rid of all evil behavior, be done with all deceit, hypocrisy, jealousy and all unkind speech. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment now that you have had a taste of the Lord's kindness. You are coming to Christ who is the living God. cornerstone of god's temple he was rejected by people but he was chosen by god for great honor and you are living stones that god is building into his spiritual temple what's more you are his holy priest through the mediation of jesus christ you offer spiritual sacrifices that please god as the scriptures say and placing a cornerstone in Jerusalem chosen for great honor and anyone who trust in him will never be disgraced yes you who trust him recognize the honor god has given him but for those who reject him the stone that the builders rejected has now become the cornerstone and he is the stone that makes people stumble the rock that makes them fall they stumble because they do not obey god's word and so they meet the fate that was planned for them but you are not like that for you are chosen people you are royal priest a holy nation god's very own possession as a result you can show others the goodness of god for he called you out of the darkness into his wonderful light once you had no identity as a people now you are god's people once you received no mercy now you have received god's mercy